Granero de Arena. ¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos al episodio número 7, 7, ¿verdad? 7. Del Libro de Arena. Estamos ahora con Dianilet Valenzuela, artista plástica egresada de la Facultad de Artes. ¿Cómo estás, Dianilet? Hola, no, pues muy bien y muy agradecida por este espacio de generar diálogo. Sí, no, también gracias por haber venido y pues tenemos muchas preguntas que hacerte. Eh, estamos interesados en tu trabajo, nos mandaste propuesta. Así que pues vamos a... Sí, vimos que has tenido muchísimas exposiciones, la verdad es que me impresioné porque sí fue una lista muy, muy larga de, de exposiciones, casi casi una mensual durante algunas etapas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Eh, nos gustaría preguntarte, Danilet, eh, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo es que entraste en este mundo del arte? ¿Cómo es que eh, decidiste especializarte en una cosa? ¿Cuáles han sido tus retos? ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Los estudios que has tenido? Platícanos. Muy bien. Pues de manera informal, creo que pues desde que tengo uso de razón. Eh, más que tener como una formación artística, fue algo muy relacionado con la creatividad. Eh, fue enfocarme siempre a actividades artísticas enfocado en lo plástico, porque lo que es música y otras cosas no se me dan. Entonces, más bien especialmente lo, lo plástico. Era de manera informal, era como que pues cuando surgía y cuando no, pues no pasaba nada. Nunca tomé como que talleres específicos, pero siempre trataba de, por mi cuenta, estar pues en constante capacitación. Ya de manera formal, ahora sí, en el 2014, eh, ya ingreso a la Facultad de Artes, aquí vecinos de Filosofía y Letras, donde pues fue la licenciatura de, de cinco años, y luego, luego, pues me especialicé en lo que fue gráfica. Eh, yo me especialicé en gráfica. Me gustó mucho que es algo como muy experimental. Eh, no está completamente ligado una cosa tras otra, sino que puedes eh, incursionar en este mundo del arte de una manera más libre. Entonces, ya empiezo con la gráfica, pero muy de la mano con gráfica empiezo con la fotografía. Pero fotografía experimental, fotografía alternativa, que pues precisamente es lo que es mi, mi trabajo, mi quehacer artístico. Y aquí pues tuve el acompañamiento de mis profesores en esta área de la maestra Erika Rascón, el profesor Ramón Guerrero, la doctora Coral Revueltas, hablando en el campo de la gráfica. Y de la mano pues tuve contacto con otros maestros donde pues recibí la formación que fue de eh, la investigación, que es cosa que yo también abordo mucho con mis proyectos, no solamente la fotografía o la producción como tal, sino llevar de la mano la investigación con la producción, el lado teórico con el lado práctico. Y ya al momento de egresar en el 2019, pues ahora sí ya empiezo como que un compromiso personal de no dejar pasar el tiempo sin estar en capacitación, me voy por el lado de la gestión cultural, de la fotografía, tomando cursos eh, hasta internacionales de Valparaíso, Chile, Santiago, que es donde está muy eh, en constante movimiento la fotografía alternativa. Ok, sí, estaba interesante porque, bueno, Ana, ¿tú sabes algo de fotografía? ¿Tú sí le sabes? No, no, yo no sé nada. Me gusta mucho tomar fotos, pero no sé nada de, de teoría. Y cuando va... He, he ido a exposiciones de fotografías. Uh -huh. Y claro que pues cada quien juzga según su criterio, ¿no? Hay quienes saben y dicen, ah, es que eh, es buena por esto y por lo otro, las luces, los contrastes, no sé. Eh, yo no digo, ah, es buena porque me gusta. Y ya, o sea, no, pues es que yo no sé, no es mi, mi área. Me gusta verla, pero yo no sé interpretarla. ¿Tú, Eduardo? No, de hecho, de hecho no, yo no sé nada, pero justamente quisiera que, que empezáramos así, bueno, que volviéramos un poco atrás, que nos dijeras, pues que nos explicaras para las personas como nosotros que no sabemos muy bien eh, de fotografía, que queremos saber, porque pues a mí también me gusta tomar fotos, claro, que nos dijeras qué, qué hace a una fotografía, ¿no? ¿Qué hace a una buena fotografía todos estos conceptos de luz, contraste, todo eso si nos pudieras explicar también, por favor. Muy bien, sí, claro, pues es que... Bueno, creo que es buen comienzo el hecho que algo te guste, ¿no? Porque 
creo que desde ahí te nace la curiosidad, ¿no? O sea, el, el por qué, qué tiene esa fotografía que te hace interactuar con ella, acercarte, observarla, analizarla desde una manera formal o informal. En mi caso, eh, yo me he inclinado mucho más, como les comento, por la fotografía alternativa que la por la fotografía contemporánea. Pero para llegar a esta, he tenido que recorrer cierto camino pues, en la fotografía contemporánea. Y creo que aquí hay diferentes maneras de, pues, de llevar o de, de darte esa cercanía con la fotografía. Porque, por ejemplo, el primer proyecto que yo produzco, que fue en el 2019 cuando egresé, bueno, en el que trabajé para poder egresar, que fue 2018-2019, este proyecto nace de las memorias. Entonces aquí ya tenemos como que una temática, que es la fotografía de memoria. Eh, yo lo hago de fotografías que recuerdo de mi, de mi infancia, y cito a un artista que me encanta su trabajo, que es pictórico, que es Sabine Moritz donde ella en una de sus frases, en una entrevista, ella comenta que eh, ella iba a comenzar a pintar lo que recuerda de su infancia. Que estas pinceladas iban a narrar lo que ella recordaba, lo que le tocó vivir, que fue parte de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, a consecuencia de esto pierde la vida su padre, entonces como que todas estas cosas de su memoria, ahora ella las quiere plasmar en pintura. Y precisamente... Algo muy similar es lo que pasa con mis fotografías. Que yo ahora quiero hacer un proyecto, bueno, hice un proyecto en base a la memoria fotográfica, en base a mis recuerdos. Y lo que hice, por ejemplo, había personas que físicamente ya no están conmigo, que son mis uh -huh. abuelos paternos. Entonces, yo a lo que recurro es a esta caja de recuerdos, a los álbums familiares, lo que ha, se ha resguardado, y empiezo a fotografiar precisamente estas fotos, o sea, fotografió la fotografía. Y entonces, pues yo aquí me atengo a la composición que las fotos ya traen. Estén borrosas, estén desfasadas. Yo así tal cual las adopto para mi proyecto. Y en consecuencia de esto, fue precisamente ir al lugar de origen y fotografiar lo que quedaba de estos recuerdos, que quizás ya habían cambios, pero aún así tratar de... Eh, fotografiar ciertos elementos que pues yo recordaba de mi infancia. Y aquí pues yo me atengo a lo que viene siendo el álbum fotográfico. Pero por ejemplo ya en otros proyectos que tengo próximamente, ya es ir yo al momento de, al lugar de lo que quiero representar. Entonces pues aquí yo lo que trato de cuidar pues es la composición, ¿no? Creo que composición básica es de que, pues, quitar elementos que me hagan ruido, que roben la atención a lo que yo quiero tener como protagonista. Pero algo que también yo adopto mucho es el dejar que la foto fluya, no forzarla, sino dejar que el lente capture ese momento, capture lo que está ahí, sin muchas veces, eh, digamos, decorar tanto la fotografía como sí. Si porque mis proyectos así lo han demandado. Quizá en otro proyecto más específico sí sea cuidar más detalles, quitar, poner, mover, pero los que me han tocado hasta ahorita han sido como que más libres en ese sentido de, de composición. Entonces, pues aquí ya es a criterio del público, como ustedes me comentan, ¿no? de que es muy bonito cuando estás en una exposición que es tuya y llegan y las personas, el espectador, hace su propio juicio. Que cada quien, si tú le preguntas a cada uno, te puede narrar quizá algo diferente. Muchas veces coinciden contigo, otras veces están fuera de, pero aún así creo que es lo que buscamos el artista, dejar que el espectador sea el que juegue con, estos, con estas imágenes. Sí, pues es como en todo, ¿no? Que también el espectador tiene que dejar parte de su... Pues a lo mejor su interpretación. ¿no? Sí. Por ejemplo, estas fotos que están ahí, esas son parte de esto de la memoria fotográfica. Sí, estas fotografías eh, son, del, son de la continuación. El primer proyecto en el 2019 fue Momentos Fotográficos. Fue con el que logré titularme de la licenciatura. Fue con el que obtuve mi grado de licenciado en Artes Plásticas. Y este proyecto nace como para obtener... Eh, un número, vaya, ¿no? O sea, de decir, ya terminé con mi licenciatura. Uh -huh. Pero yo lo quise llevar más allá. Quise decir, bueno, ya soy egresada y quiero darme a conocer quién soy como egresada, cuál es mi trabajo en lo que yo me he estado enfocando. 
Y justamente en este periodo del 2019, lo, el primer semestre, eh, Plaza Cultura Los Laureles saca su primer convocatoria para artistas emergentes, donde ellos ofertan cuatro lugares para exponer durante este año y obtengo el segundo lugar. Y fue donde pude mostrar la, segunda, la primera parte de mi proyecto. Entonces, eso fue en el 2019. Para el 2020 nos llega la pandemia y creo que pues todos tuvimos que frenar de golpe, ¿no? Sin esperarlo. Sí. Entonces, pues bueno, ya sin aparentemente estar en mucho contacto con la producción, en este tiempo me enfoqué en la investigación. Pero como para julio, PEGDA saca su convocatoria anual, que es de... La, el, prog el programa para estímulos a la producción del arte, el PECDA. Entonces, quedo seleccionada, es la primera vez que aplico, es la primera vez que quedo seleccionada, lo cual fue muy satisfactorio porque pues siempre hay muchos rumores ¿no? de que es muy complicado sí. o cosas así, y pude quedar seleccionada donde producí la segunda parte de este proyecto, que son fotografías y memorias azules, que esta es una pieza interactiva la que tengo aquí. Una pieza interactiva para que el espectador sea parte de la exposición, no solamente como observar, sino interactuar, es lo que yo busco. Y esta pieza estuvo en una parte central, se expuso en Centro Cultural Quinta Carolina, ahí fue mi segunda exposición individual, y fue muy interesante porque el público podía llegar y tomar las fotos, mientras que, por ejemplo, otras fotografías, pues tú solamente las observas a la distancia. Pero aquí ellos podían manipular, podían tomar las fotografías. Y esta pieza en lo singular, yo hago una réplica, que es lo que les comento, que muchas veces tenemos nosotros que reinterpretar este sentido. Y yo algo que recuerdo de mi infancia es de que mi abuelita paterna, ella le encantaban las fotos, los álbumes, era coleccionadora. Y muchas veces si ya no le cabían en el álbum, la tenía en cajitas. Entonces yo y mi hermana... Siempre éramos muy curiosas de estar manipulando estas fotografías. Y nos gustaba mucho que ella nos platicara de que es que es tu tío, tu bisabuelo, tu papá, cuando estaba joven, cosas así, ¿no? Aunque nosotros ya no sabíamos que era quién, nos gustaba que ella lo repitiera nuevamente. Entonces esta pieza nace como que con estos recuerdos, de decir, bueno, aquí está la pieza, ahora ustedes espectadores pueden manipularla, pueden ser parte de, de esta... De este momento que pues yo creo que todos hemos tenido acercamiento con fotografías de esta manera. Y sí, precisamente esta pieza es de la segunda exposición de fotografías y memorias azules. Entonces, bueno, pues como vemos, el, el nombre le hace honor a tu trabajo, no es azul. <risa> ¿Qué técnica es? ¿Cómo se llama esta? La técnica esta azul, como comentan, es cianotipia. Precisamente de ahí el nombre, de cian, azul, cianotipia, azul, cian. que es una técnica alternativa del siglo XIX. La técnica fue comenzó como la fotografía pionera, antes de la que nosotros conocemos fueron precisamente este tipo de técnica, era mayormente usada eh, para los planos arquitectónicos, blueprint, pero después ya fue tomada como fotografía, hay varios artistas pioneros como por ejemplo Anna Atkins, que fue la primera fotógrafa mujer que empezó a relacionarse con esta técnica que pudo ilustrar el primer libro con fotografías para darle como que más, pues más interacción, ¿no? que no sean puras letras, sino que empezó a poner ella imágenes. Y pues de aquí data esta técnica, en la cual también tuve conocimiento de ella en la licenciatura. Es un proceso muy experimental, que a veces no resulta, a veces sí. Y creo que en lo personal, para mí, este es el reto, de que el proceso nunca va a ser igual. Puedes tener el mismo papel, eh, la misma fórmula, el mismo día, pero con una hora de diferencia el color te puede variar, porque se revela con el sol, cabe destacar. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso? Eh, primeramente eh, es pues, preparar mis materiales que básicamente son papel de algodón, la técnica, la, la fórmula química de la cianotipia, eh, el tipo brocha que tiene que ser con esponja, nada de metales porque reacciona con los químicos y tener un lugar eh, sin luz. En este caso, pues yo antes trabajaba muy cómoda cuando era alumna, ¿no? Porque teníamos el salón especializado en eso. Una vez que ya estoy en mi casa, pues ya tengo que improvisar con mi pequeño laboratorio, el cual 
O sea, es básicamente cualquier recámara que esté sin luz, en algún espacio sin luz. Y emulsiona el papel, que tiene que ser mayormente de algodón, lo más que se pueda de algodón. Y se deja secar. Una vez que esto ya está seco, la imagen tiene que ser impresa en papel traslúcido, como acetato, albanene, etc. Y ya se procede a lo que viene siendo eh, imprimirlo en el sol, con los rayos solares, que depende del clima, depende de la calidad del sol, puede ir desde 5 hasta 25 minutos en un día nublado que no está el sol directamente. Uh -huh. okay, entonces podrías decir que es la cianotipia es como tu sello característico Sí, básicamente creo que ha sido lo que ha marcado mi línea de producción hasta el momento Claro que no descarto el incursionar en otras técnicas Pero hasta ahorita creo que he tratado de afrontar diferentes retos eh, No solamente el quedarse en cianotipia con papel Sino en nuevos materiales como lo es en madera eh, soportes como tela, etcétera, o sea, no, no conformándome con los mismos resultados de siempre. Y bueno, por ejemplo, eh, respecto, como comentas, ¿no?, de que incursionas en otras técnicas, pero te has quedado en esta, ¿por qué?, o sea, ¿por qué?, ¿qué nos dice esta fotografía?, ¿qué nos, qué nos puede decir una fotografía con cianotipia que no nos diría otra, normal, por ejemplo? Pues yo creo que algo que me ha que me ha llegado a mí, o sea, que yo he tenido por experiencias en mis conferencias como retroalimentación, ha sido que es algo poco común. Sí, es algo que uno, muchos, muchos eh, espectadores lo conocen, lo cual siempre, algo para ti nuevo yo creo que siempre te va a causar mayor admiración. Es el poder retomar una técnica antigua en un contexto contemporáneo y creo que va de acuerdo a la temática, porque casi todos mis proyectos se basan como a la memoria, los recuerdos, los momentos, y creo que se conjuga, ¿no? Como que decir, bueno, estas personas que están aquí fotografiadas y estos lugares datan del siglo XIX, estos espacios, estos tiempos, y la técnica data del siglo XIX, creo que hay esta conexión que pues hace una buena fusión. Sí, por supuesto. Sí, de hecho. Sí. Sí, a mí se me hizo muy interesante eso de que quieras retomar ese pasado de que, que tomas la fotografía así, pues de la fotografía, ¿no? Como conservando lo que es, o sea, eso es mismo interesante. Si nosotros quisiéramos conocer más de tu trabajo y también si nuestra audiencia quiere conocer más de tu trabajo, ¿en dónde podemos encontrarlo? ¿Tienes eh, ahorita mismo una exposición o planeas hacer una exposición, alguna red social en la que te podamos contactar? Sí, claro, por ejemplo, en Instagram, principalmente, que creo que es la que más todos tenemos acceso, bueno, de las que más, en Instagram estamos como azulcian21, que es esta página donde pongo muchas veces, es un nuevo proyecto que está desarrollándose que es del emprendimiento cultural, donde hay obra a la venta, productos a la venta que son precisamente con esta técnica, que justamente acabo de comenzar con validación de emprendimiento por ICREA, que es por parte de Cultura de Municipio y de la UASH, del Centro de Innovación entonces, por ahí eh, está lo que está, digamos, lo que se va produciendo. Y ahí mismo está el link para mi otro Instagram, que es Photoblue, que es donde es una bitácora artística. Eh, conferencias que voy a tener, exposiciones, ahí pueden irlo siguiendo. En este año eh, se tienen programadas, eh, primeramente Dios, dos exposiciones individuales que una será en Congreso del Estado y otra por el mes de octubre aproximadamente en Poliforum Cultural Universitario, Rectoría de la UACH. Y estamos a un 80% de concretar un proyecto en la ciudad de Torreón, de donde soy originaria, que precisamente momentos fotográficos y fotografías y memorias azules eh, hacen una curaduría y se van como remembranzas azules a la ciudad de Torreón, en Casa Mudeja. Entonces, pues, son los proyectos que se tienen este año. Esperemos que todos se logren concretar, que la pandemia ya nos dé tregua al 100% sí, para sí, por que favor. se puedan desarrollar y, pues, que surjan más. Estamos abiertos a nuevos proyectos. Sí, verdad es que sí, síganla en sus redes. En verdad es muy interesante y más ahora que nos has detallado, pues, toda la historia que hay detrás, ¿no? Y, pues, muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Siempre es un placer tener gente creativa 
aprendemos siempre los nombres que nos diste ahorita, tu trabajo y pues lo que se va a seguir haciendo. Así que pues muchas gracias, eh, acuérdense de darle like a este video, compartirlo mucho, verlo muchas veces. <risa> También nos recuerden que si tienen alguna propuesta pueden mandarla a nuestro correo que está apareciendo en estos momentos y con muchísimo gusto nosotros la revisamos y nos ponemos en contacto con ustedes. Pues no se olviden de compartir el video y estar al pendiente de estas exposiciones que esperemos que sí se sí. realicen y que acudan. Entonces muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. No, muchísimas este. gracias a ustedes por el espacio. <risa> A la próxima. Hasta luego. El libro de arena.